একদিন ফজরের নামাজ পড়ে হজরত ওমর যখন মুসল্লির দিকে মুখ ঘুরাইছে এমন সময় একজন ব্যক্তি দাঁড়ায় বলতেছে ই আমির আল মমিনিন আমি আমিন থেকে এসেছি আমি আমিনের প্রতিনিধি আপনার কাছে একটা জিনিস স্থাপত্য করতে চাই ওমর ফারুক হাত বাড়ালেন ওমর ফারুকের হাতে দিলেন ওমর ফারুক দেখেন ওইটা হলো ইয়ামিনের অভাবী মানুষের তালিকা ইয়ামিন দেশে যত মানুষ রয়েছে অভাবী মানুষের তালিকা ওমর ফারুকের সামনে দেওয়া হলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে এক নম্বরে যার নাম লেখা তার নাম হলো সাইদ ইবনে আমির ওমর ফারুক আস্তর্য হয়ে বললেন রে আমিনের প্রতিনিধি এই সাইদ ইবনে আমিরকে তো আমি জানি সে আমিনের গভর্নর তুমি কোন সাইদ ইবনে আমিরের নামে এক নম্বরে রাখছো ইয়ামিনের প্রতিনিধি বলতে সামির আল মমিন আমি যাকে এক নম্বরে রেখেছি আপনার ধারণা মতো বিশ্বাস মতো সে আমিনের গভর্নর কিন্তু গোটাই আমিন খুঁজে দেখি তার সাইতে গরিব কোনো মানুষ নাই জরেখান সোহান আল্লাহ এখানে গভর্নরকে আমরা যদি প্রধানমন্ত্রী বলি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ওমর ফারুক অহয় মানুষের জন্যে যেরকম ভিজিএফ কাট আমাদের বাংলাদেশে আছে না না ভিজিএফ কাট আছে না নাই হ্যাঁ চেয়ারম্যান মেম্বাররা কিন্তু এই জিনিসটা বাটে আমার এলাকায় এরকম চেয়ারম্যান মেম্বাররা ভিজিএফ কাট দেয় গরিবেরা তাদের কাছে যায় অনেক লোক তেমন গরিব না কিছু টাকা দিলেও আবার তার নামে কাট হয় পাওয়ার কথা দশ কেজি পায় আর স্যার এরকম দেখা যায় না ভাইজান আমাদের বাংলাদেশে বন্টন হয় কিন্তু সুষম বন্টন হয় না ওমর ফারুক সমস্ত অভয় মানুষের জন্যে বাইতুল মাল থেকে একটা বাজেট করলেন আর প্রতিনিধিকে অন্দর মহলে ডাক দিয়ে বললেন সাইদিব নামের হলেন একজন গভর্নর আমি সাধারণ মানুষের ভিতরে মানুষের মতো তাকে আমি হাদিয়া দিবার পারি না বরং তোমার হাতে এক হাজার টাকা দিলাম এই এক হাজার টাকা সেই যুগের এক হাজার টাকা এই টাকাটা তুমি গোপনে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিয়া দিও প্রতিনিধি এসে সমস্ত গরিবদের মধ্যে সমস্ত বন্টন করার পরে সাইদিব নামের কাছে গিয়ে যখন এই টাকার থলিয়া দেয় এক থলিয়া টাকা যাতে লেখা আছে এক হাজার আশ্রাফি বিষাক্ত সাপ দেখলে মানুষ যেমন ভয় করে তেমন ভয় করে সাইদিব নামের সরে গেলেন প্রতিনিধি বলতেছে ওই আমিনের গভর্নর আপনি হলেন গোটাই আমিন দেশে এক নম্বর গরিব এইটা জানার পরে খলিবাতুল মুসলিম হজরত তোমার আপনাকে এক হাজার টাকা হাদিয়া দিয়েছে এত অভাবের ভিতর আপনি হাদিয়া না নিয়ে আপনি কেন পিছন দিকে যান সাইদিব নামের চোখের পানি নিয়ে বলে আমি হলাম এক নম্বর অভাবী কিন্তু তুমি কি আসলে এক নম্বরকে চিনো তুমি আমাকে এক নম্বর অভাবী বলতেছ কিন্তু এক নম্বর কি তোমার চেনা আছে প্রতিনিধি বলতেছে এক নম্বর কে সাইদি নামের বলেন এক নম্বর হলো হজরত আবু বক্কার সিদ্দি জোরে বলেন না সোহান আব্দুর রহমান একদিন মায়ের কাছে কানতেছে মা শুধুমাত্র শুকনা খুরমা খেজুর খাই আমার একটু মিষ্টি খাওয়ার কি ভাগ্য হবে না মা বলতে যে বাজান এই মুহূর্তে মিষ্টি কেনার মতন পয়সা তোমার বাবার হাতে নেয় কিন্তু আব্দুর রহমান বারবার যখন কান্দে মা তখন তার খাবার ভাগতে কিছু বাসায় বাসায় প্রতিবেশী একটা মহিলার কাছে এক দেড় হামে বিক্রি করে যে আউ বক্করের হাতে দেয় আউ বক্কর চমকে গিয়ে বলতেছে এ একটা দেড় হাম তুমি পাইলে কোন জায়গায় বলে আপনার ছেলে আব্দুর রহমান মিষ্টি খাবে এই জন্য আজকে কয়েকদিন হলে কম খায় খায় তার ভাগের জিনিসটা যেটুকু বাঁচছে ওইটা প্রতিবেশী একটা মহিলার কাছে এক দেড় হামে বিক্রি করে আপনারা দিলাম একটা দেড় হাম দিয়ে একটু মিষ্টি কিনে আমার সন্তানকে খাওয়ান হয়তো আউ বক্কর সন্তান আব্দুর রহমানকে ধরে নিয়ে গেলেন বাইতুল মালের দরজায় চিৎকার করে বললেন রে বাইতুল মালের সদস্যরা আমাকে প্রতি সপ্তাহে দশ দের হাম করে তোমরা হাদিয়া দাও কি তোমরা দেখো আর দশ দের হাম লাগবে না আমার একটা দের হাম বাইসে গেছে একটা দের হাম আমি আবার ফেরত দিয়ে দিলাম আব্দুর রহমান কান্দের বলে বাবা এই একটা দের হাম তো বাঁচে নাই আমি কম খায় খায় মিষ্টি খাওয়ার আশায় জমাইছি আউ বক্কর কবলে চুমাদল বেটা রে বালতু সিরুনাল হায়াত দুনিয়া সামান্য কয়দিনের দুনিয়ায় তোমার মিষ্টি লাগবে কেন অলা তাস্তাহি আনফুসুকুম তুমি জান্নাতে যাও ফাদু খুলি ফিরি খুলি জান্নাতে তুমি জান্নাতে যাও তুমি যা চাইবা আল্লাহ তোমাকে তাই দিয়ে দিবে ধরে কর সোহান আল্লাহ আজ কয়েকদিন হলে কম খায় খেয়ে মিষ্টি খাওয়ার ধরে একটা দিন হাম যেমন জমাইছো আমি বাবা হয়ে তোমাকে নসিহত করলাম যতদিন বাঁচবে দুনিয়ায় আর বেশি খাইতে পারবা না 
মিষ্টি খাওয়ার জন্য যদি একটা দেড়হাম জমার পারো তাহলে জান্নাতের জন্য কষ্ট করতে পারবো না ধরে কারণ কষ্ট করার দরকার আছে না নাই সাইদির নামের বলে দেখো খলিফাতুল মুসলিমের হতা অবক করে সন্তান মিষ্টি খাবার চাইছিল তার এই অবস্থা আর আমি শতভাবের মধ্যে থাকলেও আমার নামটাই এক নম্বরে রাখছো হজর তুমুল আমাকে এক হাজার টাকা দিয়েছে আমি সেই টাকা গ্রহণ করব। ইতিমধ্যে আল্লাহর কোরআন এসে বলতে সাতি উল্লাহ ও আতি রসুল অউনিল আমরি মিনকুম আল্লাহর আনুগত্য করো নবীর অনুসরণ করো তোমাদের আমিরকে তোমরা মানো আল্লাহর কোরআন মানতে গিয়ে সাইদিব নামের এক হাজার টাকার থলিয়া নিলেন এইটা গরিবের মধ্যে বন্টন করে দিয়া তিনি আবার নিজের বাড়িতে চলে গেলেন পরের বছর ওই প্রতিনিধি অহ মানুষের তালিকা হজরত উমরের সামনে পেশ করলেন ওমর ফারুক তালিকা খুলেই দেখলেন এক নম্বরে সাইদ ইবনে আমরের নাম ওমর ফারুক বললেন গত বছর এই সাইদ ইবনে আমিরের জন্য এক হাজার আশ্রাবি তোমাকে দিয়েছিলাম তুমি কি তারে দেও নাই বলে আমির আল মৌমিন তাকে দিয়েছি ঠিকই তবে নিজের জন্য গ্রহণ করে নেয় জনগণের মধ্যে বন্টন করে নেতা শান্তি পায় সোহান আল্লাহ নিজের জন্য গ্রহণ করে নাই জনগণের মধ্যে বন্টন করে নেতা শান্তি পায় তো নেতা যদি জনগণের মধ্যে বন্টন করে শান্তি পায় সেই নেতাকে তো ভোট কেনার কোনো দরকার নাই যদি কোন ভোট কেনার দরকার আছে কোনো দরকার নাই এখন আমরা অনেক লোক না বুঝা মিছিলে বলে থাকি শান্তি যদি পাবার চাও অমুক মার্কায় ভোট দাও আমি সেদিন একজনকে বলেছি ভাই এটা বলা হলো সম্পূর্ণ সেরে কি শান্তি যদি পাওয়ার চাও বদনা মার্কায় ভোট দাও এটা কোনো ইমানদার বলতে পারবে না তো শান্তি দেওয়ার একমাত্র মালিক হচ্ছে আমার আল্লাহ কোনো মার্কা মানুষকে শান্তি দেওয়ার পারে না জনগণ দাদা ঠিক কি না সেরে কি কথা যে শান্তি যদি পাওয়ার চাও অমুক মার্কা মার্কা কি আমরা মার্কা থেকে ভোট দেব না যিনি ডাঙাইছে তার দিকে দেব কথা হয় না যিনি ডাঙাইছে সেই মানুষটা কি সেই মানুষটা কেমন এইটা দেখে আমাদের কাজ করা লাগবে যেটা বলতেছিলাম একটু মনোযোগ দেন উমর ফারুক বললেন আগামী বছর মহরম মাসের পহেলা তারিখে আমি আমি দেশে যাব আগামী বছরের পহেলা মহরম আমি আমি দেশে যাব শুধুমাত্র সাইদ ইবনে আমেরকে দেখার জন্য যে গভর্নর হওয়ার পরেও অভাবীর তালিকায় এক নম্বরে থাকে দুনিয়ার জন্য গ্রহণ করে না সব কিছু আখেরাতের জন্য করে এ মানুষটাকে দেখার জন্য আমি উমরই যাব প্রতিনিধি বলতেছে আপনি যাবেন কেন আপনি হলেন অর্ধ পৃথিবীর খলিফা আপনার যাওয়া দরকার নাই আপনি খালি বলেন আমি গিয়ে বললে উনি আপনার কাছে আসবে ওমর ফারুক বললেন না আমি নবীর জীবনে দেখেছি একজন রাখাল আল্লাহ রাসুল যখন আসরে নামাজের পরে সাহাবির দিকে মুখ ঘুরাইছে দেখে পিছনে একজন সাহাবি ডাঙায় আছে রাসুল বললেন এজলেস বস সাহেব বললেন হজুর আমি হলাম রাখাল আমি হলাম একজন রাখাল আমি উর্দুম্বা যখন চারাই হজরত বেলাল তখন আসরের আজান দিয়েছে আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে উর্দুম্বা বাদ দিয়ে আমি আপনার পিছনে নামাজ পড়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি তা আস্তে আস্তে আমার একটু দেরি হয়েছে আমি এত পিছনের মুসল্লি হয়েছি যে আপনি যখন আসরের নামাজের পরে বসে কিন্তু তালিম দিচ্ছেন আমি দূরে বসে আপনার কথা শুনতে পাই কিন্তু আপনার পবিত্র চেহারাটা দেখতে পাই না হুজুর এই জন্য আমি জানাইছি মেহেরবানি করে আমার কোনো বেয়াদু নিবেন না আমার বলতে সেরে প্রতিনিধি শোনো এই কথা যেই মাত্র রাখাল সাহাবি বলেছে সঙ্গে সঙ্গে নবী আমার ডালায়া সমস্ত সাহাবিদের বললেন তোমরা মাঝখানে রাস্তা করে দাও সমস্ত সাহাবিরা মাঝখানে রাস্তা করে দিচ্ছে ওমর ফারুক রাসুলের রূপবা ধরে বলতে হুজুর আপনি কোথায় যাবেন ও ডাকলি তো চলে আসবে আল্লাহ রাসুল বললেন ওর ইয়েন জুরুবি নূর ইল্লাহ দুই চোখ দিয়ে দেখো না নূরের চোখ দিয়ে তাকায় দেখো ওর কলিজের মধ্যে এত বেশি মহাব্বত যে মহাব্বতের পাওয়ারে আমি নবীকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে তোর এখন আপনারা কি মনে করেন অনেক হাজি সাহেবরা টাকা বেশি আছে টাকার জন্য হয়তো মদিনায় গিয়ে রাসুল সালাম দিচ্ছে কিন্তু আপনারা গরিবেরা হয়তো মদিনায় যাওয়ার পারতেছেন না তাই বলে কি মনে করবেন আপনার রাসুলকে সালাম দরুদ পড়বেন না আব্দুল আলিম কি কইছে মনে বড় আশা ছিল যাব মোদি নাই সালাম আমি করব গিয়া নবী যায় আল্লাহ নবী বলেন আব্দুল আলিম রে মোদিনা এসে আমার সালাম দেওয়া লাগবে না পৃথিবীর যেখানে থাকো না কেন ওই জায়গা থেকে যদি ছালাম দাও তোমার কলিজার মহব্বতের পরে আমি নবীর দরবারে সালাম পৌঁছে যাও 
আমার ফারুক পহেলা মহর আমিনে ইয়ামিনের জনগণ খুশিতে বাক বাক হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ নবী বলেছেন আমার পরে কেউ নবী হবে না আমি হলাম সবচাইতে শেষ নবী আল্লাহ কোরআনেও বলেছেন মা কানা মোহাম্মদুল আবা আহাদিন মির রিজালিকুম পলাকে রসুল আল্লাহ অহতমান নবী তবে আমার পরে কেউ যদি নবী হতো আল্লাহ রাসুল কিন্তু এখানে একটা কথা বলেছে আমার পরে কেউ যদি হতো লাও কানা উমর আল্লাহ উমরকে নবী বানাই দিত এই কথা বলি কিন্তু রাসুল চুপ থাকা দরকার ছিল কিন্তু এই কথা বলে রাসুল চুপ থাকেন নাই রাসুল বলেছেন নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়েছে বলে উমর নবী হওয়ার পারল না তবে নবী হওয়ার সব যোগ্যতা আল্লাহ হজরত উমরকে দান করেছে এই যে কোরআন শরীফ আমরা পড়ি এ কোরআনের তেইশটা আয়াত কয়টা আয়াত তেইশটা আয়াত আল্লাহ তালা শুধুমাত্র হজরত উমরের সানে নাজিল করেছে জোরে কোন সুবাহ তাহলে সেই মানুষ যাচ্ছে ইয়ামিনে ইয়ামিনের জনগণ খুঁজিতে বাক বাক আয় হায় উমর আসতেছে ইয়ামিন দেশে বিশাল একটা টেস করা হয়েছে ওই টেদের উপরে হজরত উমর উঠেছে আর হাজার হাজার মানুষ সবাই দাঁড়িয়ে আছে কেউ বসে নাই কারণ যতক্ষণ উমর ফারুক না বসবে ততক্ষণ তারা বসতে পারে সবাই দাঁড়িয়ে আছে উমর ফারুক মঞ্চে গিয়ে দেখলেন চেয়ার মাত্র একটা জোরে কোন কয়টা একটা চেয়ার দেখার পরে হজরত তোমার না বসে বললেন রে আমিনের জনগণ আমি তো তোমাদেরকে দেখার জন্য আসি নাই আমি তোমাদের প্রধানমন্ত্রী হজরত সাইদিব না আমিরকে এক নজর দেখতে চা তোমরা এখানে হাজার হাজার জনগণ এসেছো আমি কি তোমাদের জন্য আইছি আমি মদিরা থেকে সাইদিব না আমিরকে দেখার জন্য এসেছি এই আমিনের প্রধানমন্ত্রী সাইদিব না আমির তুমি কোথায় হাজার হাজার জনগণের মাঝখান থেকে এইভাবে দুইটা হাত তুলে বললেন আমির আল মমিন আমি জন জনগণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি যেই বলছে আমি জনগণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি ওর হরকে চোখ দিয়ে পানি পড়ল যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাবেক না বর্তমান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যদি জনগণের মাঝে দেখা যায় জোরে কোন কার মাঝে জনগণের আমরা যখন প্রধানমন্ত্রী হই না সাবেক থাকি তখন হয়তো জনগণের মাঝে যাই তোমাকে একটু ভোট চাই জোরে কোন কথা ঠিক কিনা ভোটের আগে আর ভোটের পরে দুইটা কি সমান যারা ভোট পায়নি তারা সাবেক হয়ে গেছে আর যারা ভোট পাচ্ছে তারা বর্তমান হবে জোরে কোন কথা ঠিক কিনা তো সাইদিব না আমির কি সাবেক না বর্তমান তো বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নেতাদের মাঝখান থেকে যদি হাত তোলে তাহলে বোঝা যাবে উনি আলাদা কিছু হয় নাই উনি জনগণেরই মাঝখানে রয়েছে জোরে কোন কথা ঠিক কিনা ভাই ওমর ফারুক বললেন রে সাইদিব না আমির তুমি জনগণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন আমি তোমাকে এক নজর দেখার জন্য মদিনা থেকে আইসি ভাই আসো তুমি টেদের উপরে আমরা দুইজন মিলে একসঙ্গে আগে হবে সালাম তারপরে মুসাবাদ তারপরে কোলাকুলি সোমান আল্লাহ বন সাইদিব না আমের যখন টেদের দিকে আসতেছে এমন সময় জনগণ চিল্লায় বলে আমির আল মমিন আমরা এই একটা চেয়ার রাখছি শুধুমাত্র আপনার জন্য আপনি সেই চেয়ারে বসবেন আপনি নবীর হাদিস থেকে কিছু বলবেন আল্লাহর কোরআন থেকে কিছু বলবেন আমরা জনগণ শুনব এবং আপনার পবিত্র চেহারা দিকে আমাদের জীবন ধন্য করব অমর ফারুক বললেন তোমরা একটা চেয়ার আমার জন্যে বাজেট করেছ অথচ তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর জন্যে একটা চেয়ারের বাজেট কেন করল না সবাই বলতে চামির আল মমিন আপনার জায়গায় আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা দেখতে চাই না আপনি থাকবেন যে জায়গায় অমর কান্দার বলে আমিনের জনগণেরা তোমরা অমরকে অর্ধ পৃথিবীর খনিব মনে করতেছ কিন্তু জেরু জালেমের দরজায় রাখাল ছিল ওঠের পিঠে আর ওমর ফারুক রশি ধরে জমিনে দাঁড়ায় আছে ধরে বলেন না সোহান আল্লাহ তাহলে একটা উর যদি উমরও চড়তে পারে রাখালও চড়তে পারে এক সিয়ারে সাইদিন নামেরও বসতে পারবে উমরও বসতে পারবে ধরে কোন কথা ঠিক কি না জনগণেরা দেখতেছে না এত কিছু করার পরে হজরত তোমর যখন তাকে টেজের কাছে নিয়ে গেছে এমন সময় সমস্ত জনগণ চিল্লায় বলে আমির আল মমিন আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আপনি মহব্বত করে আপনার কাছে টানতেছেন কিন্তু আপনি তো জানেন না ওই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আমাদের চারটা অভিযোগ রয়েছে যেই বলেছে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পক্ষে না বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে আমাদের চারটা অভিযোগ আছে ওমর ফারুক মুসকি মুসকি হাসলেন এই মানুষের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ যে পঞ্চাশ বছর কোরআনের তাফসির করে যার ওয়াজের মাহফিলে লক্ষ লক্ষ মানুষ হয় এই মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
কিখন আপনাদের ভিতরে এরকম একটা আশ্চর্য কাজ করে না করে কি করে না আমি চলে আসলাম মদিনা থেকে যাকে এক নজর দেখার জন্য যে মানুষটা নিজের অভাবকে দেখে না সাধারণ মানুষের অভাব দেখে সেই মানুষের বিরুদ্ধ অভিযোগ অভিযোগ বিরুদ্ধ হলে হয়তো পক্ষ পড়তে পারে যেরকম ফজর আনার সময় একজন মুসল্লি ইমামের কাছে অভিযোগ করছে হুজুর এই যে ই প্রতিদিন ফজরের আগে আমার ডাকে প্রতিদিন ফজরের সময় আমার জানলাত গিয়ে ডাকে আর ডাকের কারণে আমি সেতন পায়ে উঠে আসে ফজর নাচ করতেছি এর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আপনার বলে তো ইমাম সাহেব কি অভিযোগের বিচার করবে আর খুশি হয়ে বলবে কাম তো ভালোই করছে এরকম অভিযোগ হতে পারে অমর ফারুক বললেন এ মিনের জনগণের তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোমাদের চারটা অভিযোগ আছে এই অভিযোগগুলো বলো তো সমস্ত জনগণের ভিতর থেকে একজনকে জিম মাদার বানানো হলো তিনি বলতেছেন সমস্ত জনগণের পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে বলতেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চারটা অভিযোগের এক নম্বর হলো প্রতিদিন কার্যালয়ে দেরি করে আসে লিয়া বলু আকুম আইকুম আহসান ও আমালান অহোয়াল আজিজুল গফুর ফদখুলি ফি ইবাদি পদখুলি জান্নতি ওমর ফারুক সমকে উঠলেন একজন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে দেরি করে আসে আসে ঠিকই কি করে আসে দেরি করে আসে দুই নম্বর অভিযোগ হলো হঠাৎ একদিন আসেই না দুই নম্বর অভিযোগ হলো কার্যালয়ে হঠাৎ একদিন আসে না তিন নম্বর অভিযোগ হলো কার্যালয়ে কাজ করতে করতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বেহুশ হয়ে পড়ে যায় চার নম্বর অভিযোগ হলো রাত্রে বেলা দরজা বন্ধ করে এমন ঘুমায় আমরা শত বিপদে ডাকাডাকি করলেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী কোনোদিন দরজা খোলে না মারাত্মক স্যার অভিযোগ অমর ফারুক বললেন সাইদিব নামের জনগণ তোমার বিরুদ্ধে চারটা অভিযোগ করেছে তুমি যদি শুধু বলো যে অভিযোগগুলো মিথ্যা শুধু বলো অভিযোগগুলো মিথ্যা আমি তোমার কথায় গ্রহণ করব কারণ এখন পর্যন্ত মদিনা থেকে এসেছি তোমার জন্য তোমার মহাব্বত আমার গোটা কলিজা ভরা তুমি শুধু বলো অভিযোগগুলো মিথ্যা সাইদিব নামের বলে অভিযোগগুলো মিথ্যা আমি বলতে পারতাম যদি আপনি বিচারক হতেন আপনি যদি বিচারক হতেন তাহলে বলতাম অভিযোগগুলো মিথ্যা কিন্তু আপনার কাছে মিথ্যা বললে কি হবে আলাই সাল্লি আপনি বিচারক আপনার সামনে মিথ্যা বলে খালাস পাওয়ার চেষ্টা করতাম জোরেকন কথা ঠিক কি না আজকে বাংলাদেশের বিচারকের সামনে মানুষ সত্য মিথ্যা কয় কি কয় না জোরেকন কয় কি কয় না কারণ তারা বিশ্বাস করে এটাই বিচারক উকিল আবার জেরা টেরা করে জোর গলায় বলে দেখেন স্যার এ ইয়র অনার এরকম বলে কিন্তু অনেক সময় দেখা গেল ভালো মানুষগুলো জেলখানা যাচ্ছে খারাপ মানুষগুলো তদবির করে সব বার হয়ে আসতেছে ধরে কোন কথা ঠিক কি আশা করে না বিচারক আমাকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছে খুন্ডা বিচারক যেটা বসে আছে যদি আসলেই বিচারক হতো তাহলে তার আবার এগারো বছর জেল হবি কে ধরে কোন কথা ঠিক কি এটা প্রধান বিচারপতির এগারো বছর জেল হয়নি যেটা সাবেক কি কোন হয় না জানেন না বাংলাদেশে আপনি যদি বিচারক হতেন তাহলে আমি অস্বীকার করতাম অভিযোগগুলো মিথ্যা কিন্তু আমার ইমান বলতেছে আপনি মূল বিচারক না মূল বিচারক হলো আমার আল্লাহ এই কারণে বলবো জনগণের পক্ষ থেকে যে চারটা অভিযোগ করা হয়েছে প্রত্যেকটা অভিযোগ সত্য তো সত্য যখন বলেছে ওমর ফারুক বলতেছে আর তুমি এসো না তুমি ওখানে থাকো তোমার বিরুদ্ধে চারটা অভিযোগ করেছে এক নম্বর অভিযোগ প্রতিদিন কার্যালয়ে দেরি করে আসো আর এই মিয়া প্রধানমন্ত্রী তুমি যদি অলস হও তোমার যদি সময় জ্ঞান না থাকে গোটা দেড়শো সাতলে যাবে জরে কোন কথা ঠিক কিনা যারা মসজিদের ইমাম হয় এরা কিন্তু শুধু ইমাম না একজন নেতা আপনারা বলেন তো জামায় জামাতের একটা সময় সুযোগ আছে না নয় জরে কেন আছে না ইমাম বলতেছে একদিন চারটায় পড়ে একদিন সোয়া চারটায় পড়ে একদিন আসর সাড়ে চারটায় পড়ে আবার একদিন পৌনে চারটায় পড়ে তো মুসল্লি বাড়বি না কমবি তাই মসজিদে টাইম দেন নেই রে ইমাম ইচ্ছা মতো নামাজ পড়ায় আমার আর যাবো না যেটি সময় মতো নামাজ হয় সেটি যাবো জোরে কোন কথা ঠিক কিনা একদিন পৌনে চারটায় আসে থেকে জামাত খারাপ আছে আর একদিন চারটার সময় থেকে জামাত হয়ে গেছে আর একদিন সাড়ে চারটায় আসে থেকে কেবল খারাপ হচ্ছে তুই মসজিদ চলবি তাহলে তুমি প্রধানমন্ত্রী তোমার যদি 
আসার সময় এটা নির্ধারণ না থাকে দেরি করে কার্যালয়ে আসো মারাত্মক অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে তুমি আমিনের প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযোগের উত্তর না দিবে সাইদ নামের বলে আমির আল মোমিন প্রতিদিন কার্যালয়ে দেরি করে আসার পেছনে কারণ হলো প্রতিদিন কার্যালয়ে আসার দেরি করে আসার পেছনে কারণ হলো আমি যে মেয়েটাকে বিবাহ করেছি যে মেয়েটা আমার ঘরে এখন বউ হয়ে আছে আমার সেই বউটা পঙ্গু জোরে কন কি একটা পঙ্গু মেয়েকে বিয়ে করার পেছনে কারণ হলো আমি যখন যুবক ছিলাম ওই যুবক অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছিলাম হঠাৎ দেখি চৌরাস্তার মোড়ে একটা মুরব্বী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতেছে আপনারা বলেন তো কোনো মুরব্বী যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্দে তাহলে একজন যুবক মানুষ তার কাছে যাওয়ার দরকার আছে না নাই বর্তমানে আমাদের যুবকদেরকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এই শিক্ষাই কি মুরব্বীর কাছে যাবে এই শিক্ষায় মুরব্বীর কাছে যাবে না বরং তারা মুরব্বীদের ইনসাল করবে কিন্তু সাইদিব নামের বলে মুরব্বীর কান্না দেখে আমি তার কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বললাম বাবা এই চৌরাস্তার মোড়ে ডাঁড়ে আপনি কেন কানতেছেন মুরব্বী বলতেছে তোমার রাস্তায় তুমি চলো আমার কান্না দেখার তোমার দরকার নাই আমি তখন আরও সাপটি ধরে বললাম বাবা কি জন্য কান্দ একটু জানতে চাই বলে আমার কান্দার কারণ হলো আমি একটা কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছি আমি একটা কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছি এ আমির আল মিনিন অসহায় বুড়োটার মুখে হাসি ফুটানোর জন্য আমি তার পঙ্গু মেয়েকে বিয়ে করলাম কিন্তু মেয়েটা হাতে পঙ্গু পায়ে পঙ্গু করে হলে কি হবে তার পেটটা বড় রহমত আল্লাহ ধরে কারণ সোহান আল্লাহ পেটটা খুব ভালো আমার বিয়ে করার পাঁচ বছরে আল্লাহ তিনটা সন্তান আমাকে দান করেছে তার মানে হাত পাও না চললে কি হবে পেট ঠিক আছে পাঁচ বছরে তিনটা হয়েছে আল্লাহ বলে চিন্না মামা লুকুম অওলা দুকুম ফেতনা তোমাদের সম্পদ আর সন্তান হলো তোমাদের বিপদের কারণ বেশি সম্পদ হলো বিপদ আবার বেশি সন্তান হলো বর্তমান যুগে বিপদ আছে ধরে করে আছে না নাই আর একটা সন্তান কমপক্ষে দুই বছর দুধ পান করবে কোনো জায়গা আছে তিরিশ মাসের কথা আছে তো আড়াই বছর যদি দুধ পান করে তাহলে পাঁচ বছরে তিন তিনটা হলে কুন্দার দুধ কে পান করলো দেখেন তো হিসাব করে অনেকে আছে এক বছর পরে আর একটা হয় এরকম আছে নাই তাহলে আগেকারটাই তো আড়াই বছর পাওনা আছে তুই তার দুধ খাওয়ার মধ্যে তুই আর একটা খাবার জন্ম দাও তো বিপদ হয়ে গেল এই জন্য অস্থায়ী পদ্ধতি অস্থায়ী পদ্ধতি স্থায়ী না অস্থায়ী পদ্ধতি আলেম আমরা জায়েজ করছে অন্তত আড়াই বছর তিন বছর পর পর একটা করে দল নেওয়া দরকার বছর বছর একেবারে কি পাঁচ বছরে তিনটা সন্তান আল্লাহ আমাকে দান করেছে কিন্তু আমার গোটা পঙ্গু লুলাপ আমার বাড়িতে কোনো কাজের মানুষ নাই আমি নিজেই কাজ কাম করি নিজের সন্তান পেশাব পায়খানা পরিষ্কার করে আমার বিবিটাকেও পেশাব পায়খানা করানোর পরে আমি জবেরাটার খামি গেল যে রুটি বানাই এই রুটি তৈরি করে রুটিটা ভাই যায় আমার সন্তান বিবিদেরকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে আমার দেরি হয়ে যায় আমি ইচ্ছা করে কোনো দিন দেরি করে আসি না অলসতা করে আমার দেরি হয় না এই সকল সাংসারিক কাজ কাম করতে আমার দেরি হয়ে যায় হাজার হাজার জনগণ কান্দের বলি আমির আল মৌমিন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে এমন একটা বিপদ তিনি নিজের কাজ নিজেই করেন সেই কারণে আসতে দেরি হয় এইটা যদি আমরা আগে জানতাম তাহলে এক নম্বর আমরা কোনো দিন আপনার সামনে বলতাম না প্রতিদিন কার্যালয় দেরি করে আসে আমরা সর্বসম্মতি কর্মে উইড্র করে নিলাম অমর ফারুক বলতেছে আলহামদুলিল্লাহ এই সাইদের নামের দেখো এক নম্বর উইড্র হয়েছে দুই নম্বর প্রতিদিন কার্যালয়ে দেরি করে আসো ঠিক আছে হঠাৎ একদিন যে আসো না এ না আসার পিছনে কারণ পিছনে কারণ কি সাইদ নামের বলে আমির আল মিনিন এ না আসার পিছনে কারণ হলো আমি মাসে একদিন বাজার করি মাসে কয়দিন একদিন বাজার করি এই দেখেন একসাথে যে তিনটা উঠলো না এই তিনটার দিকে তাকান এই তিনটার দিকে তাকান এরা কিন্তু ওটার পিছনে মারাত্মক কারণ আছে কি কারণে উঠছে বলবো ওরা বসলে বলবো না 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 বসলি বলে দেবো জানি তো আমি এগুলো শোনেন আমরা কিন্তু অ্যানালক আমরা যখন জন্মগ্রহণ করছি তখন কিন্তু আমাদের মায়ের কষ্ট হচ্ছে এই যে গানটা আমরা গাই 
কি বলবো প্রসবের কথা মা বিনে সেই ব্যথা কেউ তো বুঝিবে না মাজন থেকে আর সন্তানের দায় অকালে মা মারা যায় কেন সে মায়ের ভক্তি করবা না এমন দরদি হবে কেউ হবে না আমার মা আচ্ছা এই গান যে লেখছে এখন যে হারে সিজার চলতিছে এখন যে হারে সিজার আমাদের এলাকার এক অটো ফ্যান চলাই ওর বইয়ের বাচ্চা হবে সিজার করে ধরে এখন কী করে আমার কাছে যে বলছে বা হুজুর হঠাৎ আটকে গেলাম কিন্তু হঠাৎ আটকে ধর কারণ কি বলে বউ রে সিজার করা লাগবে টেকা নাই পাঁচ হাজার তুই ভ্যান চলে খাস তোর বউ সিজার করা লাগবে কে কয় পেটত বাচ্চা আসার সময় আমার পেটত হাত দেখ আছে ও আদা করো আমি কিন্তু ওই দিক দিয়ে বার করবো না কাটিয়ে বার করবো তুমি কি কো ওর পেটত হাত দেওয়া আধা দিছে এখন সিজার করবি ভ্যান চলায় আর আমি খেলাম আমি তিনটার বাপ হলাম আমার বইয়ের সিজার লাগলো না এই যারা মাঝে মধ্যে উঠপি ডাবি বুঝবেন এরা সিজার করা ধরে এখন কি করা কোনো কষ্ট হয়নি তো টাইম এ বার করছে তাই খালি টাকে ঘুমন্ত অবস্থায় এই সালা করে বার করছে ধরে এখন কথা ঠিক না ডাক্তার আরো তিন দিন পর হওয়ার কথা টেকার লোভে আগে বার করছি এই সিজার করা যারা তারা কোরআনের মাহফিল থেকে মাঝে মধ্যে ডিস্টার্ব করবি সিজার করা কি ওরা বসিছে না আছে গেছে কি মনে কষ্ট দিচ্ছেন একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন সাইদিব নামের বলতেছি আমির আল মিনিন হঠাৎ একদিন কার্যালয়ে আসি না এ না আসার পিছনে কারণ হলো আমি প্রতি মাসে একদিন বাজার করি প্রতি মাসে কয়দিন বাজার করার পরে আমি যে পোশাক পরে কার্যালয়ে আসি জনগণের সামনে এই একটা পোশাক ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কোনো পোশাক নাই যে পোশাক পরে কার্যালয়ে আসা যায় এই একটা মাত্র পোশাক যে পোশাক পরে কার্যালয়ে আসি উমরের চোখদার দর দর করে পানি পড়তেছে বা জান গো আল্লাহর কোরআন মানুষকে কত সুন্দর বানায় দেয় সোনাল বলে এ পোশাকের একটা ওয়াজ আছে উমর ফারুকের জীবনে জুমার দিনে যখনই খুদবা দিবে যখনই খুদবা দিবে এমন সময় মাঝখান থেকে একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে বলতেছে আমির আল মিনিন আপনার খুদবা শোনা জায়েজ নাই আপনার খুদবা শোনা জায়েজ নাই উমর ফারুক চমকে গেলেন কি কারণে আমার খুদবা শোনা জায়েজ নাই ওই লোকটা বলতে সামির আল মিনিন আমাদেরকে খাটো পাঞ্জাবি দিয়া আর আপনি লম্বা জুব্বা পরে খুদবা দিবেন আমাদের বাইতুল মাল থেকে যেই পাঞ্জাবি দিছেন এই পাঞ্জাবি দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকে না আর আপনি লম্বা জুব্বা পরে খুদবা দিচ্ছেন এই লম্বা জুব্বার কাহিনী যতক্ষণ না বলবেন ততক্ষণ আপনার ওয়াজ আমরা শুনব আজকে যদি আপনার এমপিদেরকে বলেন যে এমপি সব ভোট দিলাম এমপি হলেন চার বছর সে গেল আমাকে রাস্তা কেন না হলো না যতক্ষণ রাস্তার কথা না বলবেন ততক্ষণ আপনার কোনো ভাষণ আমরা শুনব না এম বি সাহেব কি ভাষণ দিবি রাগ করে বলবে দিবার চাইছিলাম দিলাম না আর যদি সেই রকম হয় পুলিশদেরকে একটু ইশারা করবি যে লোক মাতে যাও সাইজ মারবি ধরে কোন কথা ঠিক কি না ওর ভারত অর্ধ পৃথিবীর খুলি না তিনি বলতে পারেন এটা কে রে এই তোরে খাটো বলে থাক নেন্ট হয়ে থাক আমি লম্বা জুব্বা পড়ছি তোদের বাজে কোন জায়গা এ কত ভর বলছেন অমর ভারত ছোট বাচ্চার মতন কানতেছেন এমন সময় ছয় লক্ষ হাতিজের হাফেজ আবদুল্লাহ ইবনু ওমর বাবার পাশে দাঁড়িয়ে বলতেছে রে নবীর সাহাবিরা আমি কিন্তু বাবার পক্ষে না আমি তোমাদের পক্ষ নিলা আসলেই তাই তোমাদেরকে খাটো পাঞ্জাবি দিয়ে আমার বাবা লম্বা জুব্বা কোথায় পাইছে অবশ্যই আমাদের জানার অধিকার আছে ধরে কেন আছে না নাই তার মানে তুমি যে লোকমা দিয়েছো সেই লোকমার সাথে আমি আবদুল্লাহ আমার বাবার পক্ষে না তোমার পক্ষ হয়ে গেলাম অমর ফারুক বলে আবদুল্লাহ রে আমি লম্বা জুব্বা কোথায় পাইলাম এটা সাধারণ মানুষ না জানলেও তুই তো বলতে পারিস বাবা আবদুল্লাহ বলতেছে সাহাবিরা রে দুনিয়ার সবাই যখন ঘুমায়েছিল এমন সময় আমার বাবা আমার দরজায় গিয়ে ডাকতেছে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ 
আমি চমকে গেলাম এত রাত্রে বাবা কেন ডাকতেছে দরজা খুলে তাকায় দেখি বাবা একটা পাঞ্জাবি নিয়ে ডানায় আছে আমি খুশি হয়ে বললাম বাবা বাইতুল মাল থেকে একটা পাঞ্জাবি দিয়েছে আবার আর একটা পাঞ্জাবি আমাকে দিবারাইছেন খলিফার ব্যাটা হলে দুইটাই পাওয়া যায় উমর ফারুক চোখের পানি নিয়ে বলতেছে পাগল তুই কি জানিস না ওই তো হাকাম তুম বাই নাস আনতা হাকুম বিল আদল মানুষের মধ্যে কাউকে যখন নেতৃত্ব দেওয়া হয় সেই নেতা নিজের ইচ্ছা মতো চলবে না নেতাকে চলতে হবে আল্লাহর আইন মতো না সোহান আল্লাহ তাহলে গভীর রাত্রে এই পাঞ্জাবি নিয়ে কেন টানে আসেন ওমর ফারুক বললেন বেটা এই পাঞ্জাবি আমার ভাগে পড়েছে কিন্তু আগামীকাল জুমার দিনে এই খাটো পাঞ্জাবি পরে আমি খুদবা দিব মানুষ কিন্তু মুসল্লির পোশাক খুব একটা দেখে না কিন্তু ইমামের পোশাক সবাই তাকায় থাকে ধরে কোন কথা ঠিক কি না বাজান আমার হাঁটু বার হয়ে যাবে এই খাটো পাঞ্জাবি গায়ে কেমনি খুদবা দিব তাই তোর পাঞ্জাবিটা আমাকে একটু দান করে দে বাজান তোর তার আমারটা মিলে আমি একটু লম্বা জুব্বা বানাবার চাই আবদুল্লাহ বলে তাকায় দেখো তোমাদের পরনে খাটো পাঞ্জাবি হলো তোমরা নতুন পোশাক পরে মসজিদ আইসো কিন্তু আমার পরনে নতুন কোনো কাপড় নাই আমার নতুন পাঞ্জাবিটা আমার বাবাকে দান করার পরে আমার পাঞ্জাবি বাবার পাঞ্জাবি মিলে বাবা লম্বা জুব্বা পরে তোমাদের খুদ্বা শোনা অমর ফারুক বলে সাইদিব নামের বলো সাইদিব আমের বলতেছে মাসে একদিন বাজার করি ইয়ামির আল মোমিন আপনি মনে করেন না যে বাজারে গিয়ে আমি লম্বা সময় ব্যয় করি মাসে একদিন বাজার করি তাই বলে মনে করেন না যে বাজারে গিয়ে আমি লম্বা সময় ব্যয় করি কারণ রাসুল বলেছেন পৃথিবীর সবচাইতে খারাপ জায়গা হলো চান্দাই কোনা বাজার ধরে কোন কথা ঠিক কথা কন না কেন আর পৃথিবীর সবচাইতে ভালো জায়গা হলো আল্লাহর ঘর মসজিদ আপনাকে চান্দাই কোনা মসজিদ আসে না নাই আবার বাজার আসে না নাই আপনার বলেন তো কোন জায়গার মধ্যে গেলে আপনার ঘড়ি দেখেন আপনার কোন দিন বাজারত ঘড়ি দেখছেন চাষ তলে কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা এখন খালি ভোটের গল্প যেমন তাপসি লাভ করতে ভোট হয়ে গেছে আপনার বেঁচে গেছেন যে এলাকার ভোট কেবল শুরু হলো এলাকার কতকগুলো মুরব্বী কিন্তু সকাল সাতটায় চা খাবার কোনো দিনও যায় না কিন্তু ভোটের তাপসিল ঘোষণা হওয়ার পরে ওরাই সকাল সাতটায় একটু চা স্টলের একটু সাইডে বসে আছে মেম্বর প্রার্থী দেয় সালাম দেয় চাচা আসসালাম আলাইকুম মাথা তুলে বলতেছে বাবা ভোটর ডাল আছে নাকি কই চাচা কীভাবে জানলেন কই এখন যারাই সালাম দিবি আমাকে সন্দেহ হচ্ছে হয় সিআরবিন না হয় মেম্বর এই মুহূর্তে ভোটের তফসিল ঘোষণা হওয়ার পরে সবচাইতে বেশি সালাম কারা দেয় কথা বুঝতেছেন না মেম্বর সিআরবিন কিন্তু যাকে তাকে সালাম দিচ্ছে তো চাচা দোয়া করবেন চাচা বলতেছে খালি খালি তখন ভাসটা বলতেছে এই শোনো মেম্বর প্রার্থী বলতেছে আমার চাচাকে দুটো বিস্কুট দাও আর এক কাপ চা দাও চাচা বলতেছে একদিন খেয়ে কি হবে একদিন খাই কি হবে না খাই ভালো তার মানে ভোট হওয়া পর্যন্ত খাবি তখন সালাকে বলতেছে আগামী পাঁচ তারিখে পাঁচই জানুয়ারিতে ভোট হবে এই পাঁচই জানুয়ারি পর্যন্ত চা চা যা খাবি তাই দিবে যে কয়টা মেম্বর ডাল আছে প্রত্যেকটা মেম্বরের কাছ থেকে একই কায়দায় ই খাওয়া শুরু করছে যে কয়টা চেয়ারম্যানরা আছে একই কায়দায় খাচ্ছে আমি আপনাদের কাছে শোনাই যে আন্ত আব্দুল আমানাতে ইলা আহলেহা এই আয়াতের তাফসির পড়ে দেখেন আপনি যাকে ভোট দেবেন ভোট দেওয়ার আগে তার কাছ থেকে একটা টাকা একটা পয়সা যদি আপনি খান তাহলে বুঝবেন আপনি হারাম খেয়েছেন আপনি জাহান হয়ে গেছেন আপনি গোলামির আবদ্ধতার মধ্যে নাই ফাদু খলিফি ইবাদি যদি আপনি আবদ্ধতার মধ্যে থাকতে চান তাহলে যাকে ভোট দেবেন ভোটের আগে তার কাছ থেকে এক কাপ চা খাওয়া আপনার জন্য কি জোরে খান আর যারা ডান আছেন যারা ডান আছেন আমি বলবো জনগণকে একটা টাকাও আপনার খিলাবেন না একটা টাকাও খাওয়াবেন না খাওয়া খাওয়াবেন কেন ভোট তো তার আমান হচ্ছে দিবি যেটা বলতেছেন আমি একটু খেয়াল করবেন সাইদ নামের বলতেছি আমি রাল মিনিন আপনি মনে করেন না মাসে একদিন আমি যে আসি না এ না আসার পিছনে কারণ হলো আমি বাজারকে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় ব্যয় করি না কারণ আমি জানি দুনিয়ার সবচাইতে খারাপ জায়গার নাম কি বাজার আর সবচাইতে ভালো জায়গা হলো আল্লাহর ঘর মসজিদ আমি খুব তাড়াতাড়ি বাজার করে বাড়িতে আসার পরে বাড়িতে আসার পর আমার এই মোটা কাপড়টা যেইটা পরে আপনার সামনে দাঁড়ায় আছি এই কাপড়টা আমি খাইসা দিই মাসে কয়দিন মাসে একদিন আমি খাইসা দিই কিন্তু এই মোটা কাপড়টা শুকাইতে 
আমার সারা দিন চলে যায় এই একটা মাত্র কাপড় ছাড়া আমার আর কোনো কাপড় নাই যে কাপড় পরে আমি কাজ জালে আসতে পারি ইয়ামিরাল মোমিনিন কাপড় খাইসা দেয়া ভিজা কাপড় পরা আল্লাহ নবী বলেছেন ভিজা কাপড় কোনো সময় যদি বাড়িতে পড়তে পারো পারবে কিন্তু ভিজা কাপড় পরে জনগণের সামনে দাঁড়ানো যাবে না কারণ ভিজা কাপড় পরলে কাপড় পরা লাভ নাই ভিতরে জিনিসগুলো সব বাহির থেকে আন্দাজ অনুমান বোঝা যায় যাই কে যায় না আপনি যদি সাদা লুঙ্গি পরে হঠাৎ বৃষ্টি আসে বৃষ্টি যদি আপনার লুঙ্গি ভিজা যায় আপনার ভিতরে যা আসে বাইরের থেকে বোঝা যাবে না এক কথা কারণ যাবে কে যাবে না এই জন্যে ভিজা কাপড় পরে আপনি বাড়িতে থাকতে পারেন কিন্তু রাস্তাঘাটে আপনাকে ভিজা কাপড় করে বের হওয়া যাবে না কারণ ভিতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে কাপড় দিয়ে ঢাকে ওটা বৃষ্টি হলে আবার বাহির থেকে প্রকাশ হয় সাইদিব নামের বলে আমির আল মিনিন ওই ভিজা কাপড় পরে আসতে পারি না এই জন্যে মাসে একদিন হঠাৎ আমি আসতে পারি না এই বাজার করার কারণে কাপড় পরিষ্কারের কারণে এবং সারা মাসের যে সমস্ত কাজকাম আছে সমস্ত কাজকাম করার কারণে আমি একদিন আসতে পারি না সমস্ত জনগণ কান্দের বলে আমির আল মিনিন আমাদের প্রধানমন্ত্রী সাইদিব নামের যে একটা মাত্র কাপড় যে কাপড় পরে কাজ জলে আসে মাসে একদিন বাজার করে সেই কাপড় পরিষ্কার করতে শুকাইতে দিলে হয় এইটা যদি আমরা আগে জানতাম তাহলে হঠাৎ একদিন কাজ জলে আসে না এইটা আমরা আপনার কাছে অভিযোগ করতাম না আমরা সর্বসম্মতি কর্মে এই দুই নম্বর অভিযোগ কেউ উইড্র করে নিলি অমর ফারুক বলে রে সাইদিব নামের চারটা অভিযোগের মধ্যে দুইটা উইড্র হয়েছে এখন তিন নম্বর অভিযোগ হলো মাঝে মধ্যে কাজ জলে কাজ করতে করতে তুমি বেহ সে পড়ে যাও কারণ তুমি শুধু আমিনের প্রধানমন্ত্রী নাও তুমি আমিনের কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম আল্লাহ রাসুল বলেছেন যাদের মির কি বেড়াম আছে মির কি বেড়াম আছে হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যায় এমন মানুষ যত বড়ই দামি হোক না কেন তাকে কোনো নেতার আসনে বসান যাবে না এবং তার দ্বারা ইমাম মতিউ চলবে হঠাৎ হয়তো নামাজ পড়াতে গিয়ে দুই রাখাত পড়াতে মির কি বেড়া পড়ছে ঠাস করে পড়ে গেল অবস্থা কি হলো এই জন্য নেতা নির্বাচন করতে গেলে রোগা বুড়িয়ে লাগি ধরা হাঁটে ওই লিজি লড়বার পারতেছে না ওই জনগণের কি খেদমত করবে এই জন্য ইয়ং জেনারেশন মেম্বার চেয়ারম্যান যারা দাঁড়াবি ভোটটা তার কি মারা লাগবে কতটা বুঝলেন এই বুড়িয়ে তোরা ভাঙ্গা তোরা কিন্তু আর চলবি না যারা মসজিদে চেয়ার নিয়ে নামাজ পড়ে ওরা আবার চেয়ারম্যান দাঁড়ায় কেন তেরোটা ফরজের মধ্যে একটা ফরজ হলো ডায়া নামাজ পড়া তুমি হাঁটে হাঁটে মসজিদে এসে সিয়ারত বসো তুমি তো সিয়ারমিন হওয়ার উপযুক্ত না আমার কথা কি বুঝলেন তা এখন কি বুঝতেছেন সাইদ নামের বলতে স্বামীর আল মিনিন আমার কোন মির কি বেরাম নাই আমি মাঝে মধ্যে কার্যালয়ে কানতে কানতে পৌঁছে যায় এইটা যদি আপনি শুনতে চান আমার জীবনের একটা করুণ কাহিনী শুনতে হবে যেটা আপনারা হয়তো সহ্য করতে পারবেন না অমর ফারুক বললেন তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তুমি কার্যালয়ে কাজ করতে করতে কানতে কানতে বেহস হয়ে যাও এই বেহস হওয়ার কারণ কি বলতে হবে সাই নামের বলে তাহলে শোনেন আমি যখন কাফের ছিলাম আমি কিন্তু জন্মসূত্রে মুসলমান না আমরা যারা এখানে বসে আছি আমরা সবাই হলাম জন্মসূত্রে মুসলমান সুবাহ জন্মসূত্রে হয়েছি তো এই জন্য মুসলমানের খুব একটা আমরা দাম দেই না খুব একটা দাম দেই না কিন্তু হিন্দুর থেকে কাফের থেকে ইহুদি থেকে খ্রিস্টান থেকে যারা মুসলমান হয়েছে তাদের কিন্তু দাম আছে ধরে কেন আসে না নাই ধরে কেন আসেন না সাইদিব নামের বলে আমি যখন কাফের ছিলাম ওই কুফুরি অবস্থায় আমাদের নেতার নাম ছিল আবু সুফিহান তখন কাফেরদের নেতার নাম কি আবু সুফিহান বলতে সে রে মক্কার যুবকেরা আবদুল রেতিম পড়া হিজরত করে মদিনায় গেল মদিনায় যাওয়ার পরে বদর যুদ্ধ হলো সেই যুদ্ধে আমাদের নেতা আবু জেহেল সহ অনেক নেতারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল এখন শুনলাম মদিনা নাকি রাষ্ট্রপতি করেছে মদিনা নাকি রাষ্ট্র গঠন করেছে আর সেই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নাম হলো মহাম্মদুর রসুল্লাহ এই কোরআন দিয়ে যদি মদিনা চলে একদিন কোরআন দিয়ে মক্কা চলবে একদিন কোরআন দিয়ে গোটা বিশ্ব চলবে তো মুসলমানের চলার পাথেও কোরআনকে তাদের কাছ থেকে যদি কায়রা নেওয়া যায় তাহলে মুসলমান চলার কোনো রাস্তা পাবে না মুসলমান আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাবে আজকে আমাদের দেশে কোরআন আসে না নাই 
কিন্তু কোরআন মতে যদি আমরা না চলি আমরা আস্তে আস্তে কি হব কথা কয় না কি হব আবু সুবিয়ার বলতেছে যুবকেরা এখন মদিনায় গিয়ে আব্দুল রতিম বলাব এই কোরআন যা বলে সে অনুযায়ী চলে আর চলার কারণে মদিনা এখন ইসলামী রাষ্ট্র গঠন হয়েছে ওই মুসলমানের কাছ থেকে কোরআনকে ছিনিয়ে নেওয়া লাগবে তো মক্কার যুবকেরা বলতেছে কোরআনকে ছিনিয়ে কিভাবে নেবেন কোরআনকে ছিনিয়ে নিতে গেলে কি করা লাগবে আবু সুবিয়ান বলতেছে তখন কোরআনের হাফের ছাড়া তখন কোরআনের হাফের ছাড়া এরকম লিখিত কোনো কোরআন ছিল না এখন যেরকম কি আছে কথা কয় না হাফের ছাড়াও লিখিত কোরআন আছে না নাই তো তখন লিখিত কোরআন ছিল না আবু সুবিয়ান বলল ওই কোরআনের হাফেজগুলোকে হত্যা করা লাগবে আজকে আমাদের বাংলাদেশে কোরআনের হাফেজকে সরাসরি হত্যা করা হচ্ছে না কিন্তু অনেক হাফেজ সাহেব আমার এলাকায় এ করোনার ঠেলায় অটো ভ্যান কিনছে অটো ভ্যান আমার এলাকার এক ছেলে দাওরা পাশ এবং কোরআনের হাফেজ এখন ভ্যান চলায় আমি বললাম কেউ চাকরি হচ্ছে না হুজুর মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেছে তো মাদ্রাসা বন্ধ হলে কি করবেন ভ্যানই চলানো লাগবে তবে এখন পেটেল মারা লাগে না খালি আমি বললাম কামাই কীরকম বলে সব কিছু খরচ বল বাদ দিলে মাস এ দিনে পাঁচশো টাকা থাকে হুজুর তাতে পনেরো হাজার টাকা টিকে আর এই মাদ্রাসে চাকরি করতাম ছয় হাজার কেশিয়ার সকালে গরম দেখায় সেই ডেলে আবার বিকালে দেখায় আবার সব উদ্দেশ্যে মধ্যরাত্রে গরম করে তিন বেলা গরম ভাত না ওদেরকে গরম দেখতে দেখতে আমার এই ছয় হাজার টাকা কুটি হেরা যায় আল্লাহ দানে আমি মাথায় হাত দেব লম্বাজান এই দেশের নাম হলো বাংলাদেশ এই দেশে কোরআনের হাফেজ ভ্যান চলায় আর সাধারণ মানুষ ওই ভ্যানের উপর চড়ে আবার সিগারেট খায় জোর এখন কথা ঠিক না হাফেজ সাহেব ভ্যান চালাচ্ছে অটো ভ্যান চালায় আর সাধারণ মানুষ ওই জায়গায় উঠে ভেলকি বাজি গল্প করতেছে হাফেজ সাহেব কিছুই বলতে পারতেছে না এটা কিন্তু চরমভাবে হাফেজদেরকে অপমান করা হচ্ছে জোর এখন কথা ঠিক না আস্তে আস্তে হাফেজদেরকে ধ্বংস করার একটা পায়ে তারা চলবে আগে আমরা দেখছিলাম আজ থেকে বিশ বছর আগে একটা গরুর চামড়া একটা গরুর চামড়া শিলা না হতে তিনজন গারা খাড়া হয়ে আসে শিলাই হয়নি পনেরোশো একজন করছে না পনেরোশো ওই ঠকাচ্ছে দুই হাজার আর একজন কিসের দুই হাজারের চামড়া আছে তিন হাজার পনেরো বছর আগে গরুর চামড়া বেঁচে তিন হাজার হাফেজ সাহেবে বলছি যে হুজুর আমাকে রেখি আর দেখলি দা আর দেখলি দা এক চামড়া জাফ আছে বেশি আর মাদ্রাসার আর্ধেক খরচ চলছে সারা বছরের আর এই বছর চামড়া হাফেজ সাহেব দেখলে হুজুর হুজুর গোটাল নিয়ে যান হুজুর হুজুর আমি চিন্তা করলাম জুতা কিনবার গেলে যে জুতার দাম আগে আসলো পাঁচশো সেটা হয়ে গেছে এগারোশো চামড়ার জুতার দাম এগারোশো আর কুরবানি চামড়ার দাম দুইশো এ কারণ কি কারণ জুতার দাম যদি কমা যেত তাহলে বুঝতাম চামড়ার দাম নাই কথা ঠিক কেনা বলেন তাহলে জুতার দাম ডবল হয়ে যাচ্ছে আর চামড়া তিন হাজারের জায়গায় তিনশো হচ্ছে কারণ কি এই কারণ আরও তল্লাশি করে দেখছে যে এই মাদ্রাসাগুলো চলে এই কুরবানির চামড়া দিয়ে এই কুরবানির চামড়া একবারে কাজ করে ফেলার লাগবে যদি কারণ কী করে ফেলার লাগবে একদিন কিন্তু কাজ করছে এখন কিন্তু মাছ গেলে ফ্যাতরা অনেকে দেয় অনেকে হুজুর এবার যে বছর করোনার বছর দেওয়া যাবে না হুজুর হ্যাঁ কি বিপদ হচ্ছে পড়ছে ভাই এটা কিন্তু ধ্বংস করার একটা চক্রান্ত ধরে বলেন কথা ঠিক কি না সাইদিব নামের বলে আমির আল মহমিন আমি কাফের যুবক থাকা অবস্থায় আমাদের নেতা আবু সুফিয়ান বলতেছে এই কোরআন মুসলমান থেকে কাহিরা নেওয়া লাগবে কোরআনের যারা হাফেজ তাদেরকে হত্যা করা লাগবে আমার নেতা বললেন রে যুবকেরা তোমাদেরকে মুসলমান সাইদা মক্কায় যাইতে মদিনায় যাইতে হবে মদিনার মানুষটা অত্যন্ত নরম কেরা এটা সিজার করা না কেরা রে এরা কি সিজার করা না কি রে বসো বসো কি করবে আচ্ছা তোমরা এরকে এরকে বাপ মা কোথায় একটু এক্সারসাইজ করেন গজল বোঝেন না কেন আল্লাহ রাসুল বলেছে সাত বছর থেকে তালিম দাও দশ বছর থেকে জোর করে নামাজ পড়াও কথা কোন ঠিক কিনা এরকে তো সাত বছর হয়ে গেছে দশ বছর গেছে এখন তো থাপড়ান লাগবে হ্যাঁ বসো ফাইন হয়ে বসো কোনো গল্প চলবে না বোঝো না বোঝো আসো না আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেবেন আবু সুফিয়ান বলতেছে ওই মুসলমানের কাছ থেকে কোরআন কায়রা নেওয়া লাগবে জোরে কোন কি কায়রা নেওয়া লাগবে কোরআন যদি তাদের না থাকে 
তাদের চলার কোনো রাস্তা থাকবে না কারণ মুসলমানের একমাত্র রাস্তার নামই হলো আল্লাহর কোরআন সব সমস্যার সমাধান সবাই বললেন না বিশ্বাস হচ্ছে না আমি যেই বলো সব সমস্যার সমাধান আপনার চিল্লায় বলবেন দিতে পারে আল কোরআন সব সমস্যার সমাধান আল কোরআনের আলো সব জায়গায় জালো সব জায়গায় কোন জায়গা বাধ্য হওয়া যাবে না আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেন আবু সুফিয়ান বলতেছে রে মক্কার যুবকেরা মদিনার মোহাম্মদকে যদি ধ্বংস করবার চাও তার কাছ থেকে কোরআনকে কায়রা নেওয়া লাগবে আর এই কোরআন কায়রা নিতে গেলে কোরআন হাফেজদেরকে হত্যা করা লাগবে হাফেজদেরকে হত্যা করতে গেলে তোমাদেরকে মুসলমান সাইজা তার কাছে যাইতে হবে কারণ সে অত্যন্ত নরম মানুষ সোহান আল্লাহ তো মক্কার কতক ছেলেরা মুসলমান সাজায় মুসলমান কিন্তু হয়নি মুসলমান সাজায় সাজা বোঝেন না রমজান মাসে দেখবেন আমাদের এলাকাত কিছু কিছু মুসলমান সাজে ইফতার পার্টি করে ধরে কোন কি পার্টি ইফতার পার্টি করতেছে এক ঘন রোজা নেই মাথার টুপি দিয়ে গোলাপ জল আগর জ্বালায় ওরা কিন্তু ইফতার সাজায় রাখে আর বারবার খালি ঘড়ি দেখে মুসলমান সাজিছে বারবার ঘড়ি দেখতেছে আর বলতেছে এত বড় দিন এত বড় দিন কলজা ফেরা যাচ্ছে তৃষ্ণায় ছটফট করতেছে এ বারবার বলতেছে আমি আসতে গেলে ওর কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বললাম তুই তো পেঁচাল ভালোই পারতিস ঘড়িও দেখতেছি কিন্তু তুই তো রোজা নেই তো রোজা না থাকা রোজা তার সাজ লিখেন হুজুর এটা এই মাস বুঝিচ্ছেন না মুসলমান সাজার মাস আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই কিন্তু মুসলমান সাজে কিন্তু মুসলমান হতে পারে নাই সাইদেব নামের বলেন ওই মক্কার কাফের যুবকেরা মুসলমান সাইজা মদিনায় গিয়া আল্লাহ নবীর দরবারে হুজুর হিজরত করে মদিনায় চলে আসলেন কিন্তু আপনি কি জানেন মক্কায় অনেক মুসলমান আছে তারা আল্লাহর কোরআন শিখতে চায় তাদের কোরআন শিক্ষা দেওয়ার মতন কোনো মানুষ নেই কি মারাত্মক কথা মুসলমান সাজা কাফের যুবকেরা নবীর কাছে বলতেছে আপনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করে আসলেন কিন্তু আপনি কি জানেন মক্কায় এখনো শত শত মুসলমান আছে তারা আল্লাহর কোরআন শিখতে চায় তাদের কোরআন শিক্ষা দেওয়ার মতন কোনো কোরআনের হাফেজ মক্কাত নাই আমাদের নবী যদি গায়েব জানত অনেকে বলে আমাকে নবী গায়েব জানে যদি জানত এই কয়টা কান সারা লাল করে দিত জোরে কোন কথা ঠিক এই করে এই তোর না কাফিরের বাচ্চা রে তাহলে মাথার টুপি দিলি মুসলমান হওয়া যায় মাথার টুপি দিলেই মুসলমান হওয়া যায় না তোরা কাফেরের বাচ্চা কিন্তু নবী গায়েব জানে না গায়েব না জানার কারণে আল্লাহ নবী বললেন খাইর কুমান তা আল্লামান কোরআন আল্লামা ওই ব্যক্তি সবচাইতে সম্মানী দামি যে কোরআন শিখেছে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় তোমার মধ্যে কারা কারা কোরআন হাফেজ আছো এই মুসলমানের সাথে তোমাদেরকে মক্কায় যাওয়া লাগবে সাইদিব নামের বলেন দশ জন কোরআনের হাফেজ ওই মুসলমান সাদা কাফের যুবকদের সঙ্গে রওনা দিলেন কয়জন দশ জন কোরআনের হাফেজ তারা এই মুসলমান সাদা কাফের যুবকের সঙ্গে মক্কায় রওনা দিলেন বীরে মাওনা আমি নিজের চোখে দেখাইছি ওই জায়গায় কাফেরা তরবারি না ওত পেতে ছিল এই যুবকেরা যখন হাফেজ দিনে ঢুকছে সঙ্গে সঙ্গে তার অতর্কিত আক্রমণ করে এক আক্রমণে নয়জন কোরআনের হাফেজকে তারা শহীদ করে দেয় কোনো কথা বলার আগে কোরআনের নয়জন হাফেজকে তারা হত্যা করে একজন মাত্র হাফেজ যার নাম হলো খোবাইব বিন আদি সে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত দৌড়ে উঠে যায় আবু সুফিয়ান বলতেছে রে কোরআনের হাফেজ তোমার সঙ্গী নয়জনকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু আমরা ওয়াদা করতেছি কাবা শরীফের কসম করে বলতেছি আমরা তোমাকে হত্যা করব না এরকম কাবা শরীফের কসমকে সাইদি নামের বলা আমার নেতা যখন বলেছে তখন ওই কোরআনের হাফেজ নিজে চলে আসলেন ওই হাফেজকে নিয়ে আসা হলো মক্কার কাফেরদের ভিতরে বিশাল একটা টেস্ট করে ওই টেজের উপরে কোরআনের হাফেজ কোথায় বলা হচ্ছে ও মুসলমানের কোরআনের হাফেজ 
তোমার নবী আছে মোদি নাই তোমার আল্লাহ আছে আসমানে এখন হাজার হাজার তোমার শত্রু তোমাকে হত্যা করতে চায় এই হত্যার পূর্ব মুহূর্তে তোমার যদি কিছু বলার থাকে তুমি বলতে পারো তুমি যেই নবীর উপর ইমান এনেছো আল্লাহর প্রতি এনেছো তুমি বলো তো আল্লাহ কোন জায়গায় নবী কোন জায়গায় সাইদি নামের বলে আমি কাফিরদের মধ্যে কাফির যুবক হইয়া ওই মুসলমানের কোরআনে হাফেজের দিকে তাকায় আসি হাবিব সাহেব চিৎকার করে বলতেছে তোমাদের কাছে আল্লাহ আসমানে নবী মোদি নাই কিন্তু একজন মুসলমানের কাছে আল্লাহ আছে ইমানে আর নবী আছে কলি তার মানে কি গেল আল্লাহ আসমানে না নবী মোদি নাই না যারা মুসলমান তাদের ইমানে আছে আল্লাহ আর কলি যার মধ্যে মদিনা রাসুল আছে ধরে কোন কথা ঠিক কি না जवान एम कथा शुरार संगे संगे हमार गोटा देह कम्पन दे उठल आबू सुबान बोलते सर ए मुसलमान तुम्हार साथे नय जन के हत्या कर আর তোমাকে নিয়ে আমরা খেলা করব তোমাকে নিয়ে আমরা খেলা করব নয়জনকে হত্যা করার সময় তোমাকেও হত্যা করতে পারতাম কিন্তু তোমাকে হত্যা করিনি কারণ মুসলমানদের নিয়ে আমাদের খেলা করতে বড় আনন্দ লাগে গোটা বিশ্ব এখন কাফের বে মানেরা মুসলমানদের নিয়ে খেলা করতেছে ধরে গঙ্গতা ঠিক কি না আমাদের খেলতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না আজকে আফগানিস্তানের দিকে তাকায় দেখেন আফগানিস্তানে কোনো ইন্টারনেট নাই কোনো এরকম মোবাইল নাই কোনো কিছুই নাই তারপরে গোটা বিশ্ব তাদের ভয়ে থরথর করে কাঁপতেছে সাইদিব নামের বলতেছে আমির আল মমিন মাঝে মধ্যে কার্যালয়ে কানতে কানতে বেহুশ হয়ে যায় এই বেহুশ হওয়ার পিছনে কারণ হলো যখন আমাদের নেতা আবু সুফিয়ান বলতেছে রে কোরআনের হাফেজ তোমাদের নয় জনকে হত্যা করা হয়েছে তোমাকে আমরা হত্যা করি না একটু খেলা করার জন্যে এখনকার খেলার নাম হলো মুসলমানকে নিয়ে খেলা করা গোটা বিশ্বে এরকম খেলা আসে না নাই জোরে তো আসে না নাই সাইদিব নামের বলে আমি যদিও কাফির ছিলাম এই কথাগুলো আমার পছন্দ ছিল না আমাদের নেতা বলতেছে এখন তুমি একটা বারের জন্য বলো আবদুল্লার এতিম পোলা নিপাত যাক আবদুল্লার এতিম পোলা ধ্বংস হয়ে যাক সাইদিব নামের বলে আমি চিন্তা করলাম এতগুলো কাফের এদের মধ্যে মুসলমান কোরআনে হাফেজ কি বলে ওইটা শোনার জন্য আমার কানকে খাড়া করে দিলাম ওই কোরআনে হাফেজ খোয়াই কোরআন থেকে বলতেছে রে মক্কার কাফের বে মানেরা তোমরা মনে করছো আমাকে হত্যা করবে নয় জনকে হত্যা করেছ কিন্তু তোমরা তো জানো না আল্লাহ রাস্তায় যাদেরকে হত্যা করা হয় তারা কোনো দিন হত্যা হয় না এটাকে আমার কথা না আল্লাহর কথা আল্লাহ বললেন আল্লাহ রাস্তায় যাদেরকে হত্যা করা হয় আল্লাহ রাস্তায় যারা জীবন দেবে তাদেরকে তোমরা মৃত্যু বলো না আমি আল্লাহ বলতেছি তারা অমর হয়ে গেছে অমর মানে মরণে নেই তারা মৃত্যুবরণ করে নাই নয় জনকে তোমরা হত্যা করেছ তোমাদের কাছে কিন্তু একজন ইমানদার বিশ্বাস করে আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতের মেহমান বানাইছে আবু সুফিয়ান বলে রে মক্কার যুবকেরা ওই নয় জনকে হত্যা করেছ বীরে মৌনা পাহাড়ি এলাকায় কিন্তু একে হত্যা করা হবে এই হত্যাটার নাম হলো অঙ্গ পতঙ্গ বিক্রি তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আসো যে কোরআনের হাফেদের ডান হাতখানা নিবা তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আসো তার ডান কানটা কিনবা বাম কান কিনবা বাম হাত কিনবা এমন কেউ কে আসো তার দেহ থেকে মাথাটা কিনবা এমন কেউ কে আসো তার অঙ্গ পতঙ্গের ডান পা ডান পাম পা কিনবা আমি প্রত্যেকটা অঙ্গ পতঙ্গ তোমাদের কাছে নির্ধারিত দামে বিক্রি করব সাইদিব না আমের বলতেছে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম একটা জীবিত মানুষের অঙ্গ পতঙ্গ বিক্রি করবে কেমনে কানের দাম এত নাকের দাম এত হাতের দাম এত এভাবে যখন বিক্রি করে দেওয়া হলো একজন কাফের যুবক তরবার নিয়ে এক দৌড়ে মঞ্চে গেল 
আবু সুফিয়ানকে বলে নেতা আমি ডান হাত করে নিবার চাই কত দাম নেবেন বলে এক হাজার আশ্বাফি দেও এক হাজার আশ্বাফি দিয়ে ওই কোরআনে হাফিজের দেহ থেকে ডান হাতে যখন একটা আঘাত করেছে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে হাতটা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আবু সুফিয়ান অট্টাহাসি দেয় বলে হাফিজ রে তোমার আল্লাহ আছে আসমানে নবী আছে মোদি নাই আমার হুকুমে দেহ থেকে হাতটা বিচ্ছিন্ন করা হলো আবার তোমার কান বিচ্ছিন্ন হবে তোমার অঙ্গ প্রতঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হবে সাইদিব নামের বলে আমির আল মোমিনী আমি তাকায় দেখি ওই হাফিজের দেহ থেকে রক্ত ঝরতেছে আর হাফেজটা মুসকি মুসকি হাসতেছে চিৎকার করে বলতেছে রে দুনিয়ার কাফেরেরা শুনে নাও একজন মুসলমানের দেহ থেকে তোমরা হাত বিচ্ছিন্ন করতে পারো তোমরা পা বিচ্ছিন্ন করতে পারবে তোমরা না বিচ্ছিন্ন করতে পারবে কিন্তু মুসলমানের কলিজা থেকে আল্লাহ রাসুল কোনো দিন তোমরা বিচ্ছিন্ন করতে পারবা না সাইদিব নামের বলি আমি রাল মোহমিন আমি চিন্তা করলাম এরপরে কি হয় আমি দেখলাম আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে আমাদের কাফের যুবকগুলো পাগলের মতন তার দেহের উপর আক্রমণ করল কেউ হাত কাটলো কেউ পা কাটলো এমনকি আবু সুফিয়ান একটা বর্ষায় নিয়ে তার বুকের মধ্যে ঢুকাই দিল আমি যদিও কাফের ছিলাম তারপরে দৃশ্যটা দেখে আমি সহ্য করতে পারলাম না এরা কেমন মানুষ এদের মানবতা কেমন যারা কাফের হয় যারা হুদে হয় যারা খ্রিস্টান হয় এদের কোনো মানবতা নাই মানবতা কেবলমাত্র ইমানের সঙ্গে সম্পর্ক যাদের আল্লাহ তাদের ভিতরে মানবতা দিয়ে হত্যা করে সবাই যখন চলে গেল আমিও তাদের সঙ্গে গেলাম কিন্তু গভীর রাত্রে সমস্ত কাফেরের যখন ঘুমায় গেছে আমি তখন আর ঘুমাতে পারলাম না আমি চলে আসলাম কোরআনের হাফেজের কাছে আইসা থেকে তার দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গ তার আবার সেখানে ফেলে দিয়ে চলে গেছে আমি চাদর বিছাইয়া তার দেহের মস্তিক মস্তক এবং হাত পা যাগুলো ছিল সবগুলো তুলে বাজার থেকে যেমন মানুষ গোস্ত কিনে আনে ঠিক তেমন তার অঙ্গ প্রতঙ্গ তারা গোস্তের মতো টুকরা টুকরা করেছে আমি সেই গোস্তগুলো টোপলা করে আমি চিৎকার দিয়ে বললাম এ মক্কায় থাকবো না এ মক্কায় কোনো মানুষ নাই এই মক্কায় যারা আছে আমি কোরআন হাফেজ খোয়া বিন আদির দেহটা গোস্তের মতন টোপলা করে নিয়ে গিয়া মক্কার দূরে পাহাড়ের পাশে আমি কবর দিয়া আমি ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে মদিনার দিকে পা বাড়ালাম আমি মদিনে রাসুলের যেমন মদিনে রাসুলের মসজিদ অবির দরজায় দাঁড়িয়ে গেলাম আল্লাহ নবী তখন মসজিদের ভিতরে বসা আমার চেহারা দেখে আমার দেখে মুসকি হাসি দিয়ে বললেন দরজন এখন জান্নাতে এদের মধ্যে একজনকে আল্লাহ জান্নাতের দরজায় কবুল করেছে আমি তাকায় থাকলাম ফেল ফেল করে নবী আমার কাছে বললেন দশজন জান্নাতের মধ্যে আরাম করতেছে ঘুরতেছে আর তুমি জান্নাতে পা দিয়েছ তুমি কিছু বলতে চাও বলি রাসুল আল্লাহ ওই জান্নাতি দলের মধ্যে আমাকে আপনি ভর্তি করে নেন আমি নবীর হাতে হাত দিয়ে কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম ইয়ামির আল মোমিন এখন ইয়ামিনের গভর্নর হওয়ার পরে মাঝে মধ্যে কোরআন হাফেজ খোয়াই বিন আদির দৃশ্যটা আমার চোখের মধ্যে চলে আসে ওই কথাগুলো যখন আমার মনে হয় তখন কানতে কানতে আমি বেহুশ হয়ে পড়ে যায় আমার কোনো মিরকে বেরাম নাই আমার কোনো মিরকে বেরাম নাই হাজার হাজার ইয়ামিনের জনগণ কান্দে চিল্লায় বলতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সাইদ ইবনে আমিরের জীবনে এমন একটা করুণ ঘটনা ঘটে গেছে আর সেই দৃশ্যের কথা মনে করে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যায় এটা যদি আমরা আগে জানতাম তখন আমরা কোনো দিন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতাম না যে কাঁদতে কাঁদতে কেন বেহুশ হয়ে যায় আমরা সর্বসম্মতি কর্মে তিন নম্বর অভিযোগকে উইড্রো করে নিলাম অমর ফারুক বলেন রে সাইদিব নামের চারটা অভিযোগের মধ্যে তিনটা তার উইড্র করেছে আর একটা মাত্র অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে দেখো তো এইটা উইড্র করা যায় কি না সেই অভিযোগটা হলো রাত্রেবেলা দরজা বন্ধ করে তুমি ঘুমায় যাও শত টাকাটাকি করলেও তুমি দরজা খোলো না অথচ তুমি একটা প্রদেশের গভর্নর আর আমি হলাম অর্ধ পৃথিবীর খলিফা আমি অর্ধ পৃথিবীর খলিফা অমর কোনো দিন রাত্রেবেলা ঘুমাই না 
কোনো দিন রাত্রে বেলা ঘুমায় না দিনের বেলায় ঘুমায় রাত্রে ঘুমায় না আর তুমি একটা প্রদেশের গভর্নর হয়ে দরজা বন্ধ করে দাও শত ডাকাটাকি করলেও তুমি দরজা খোলো না এইটা মারাত্মক একটা অভিযোগ ধরে কন ঠিক কি না ওমর ফারুক জীবনে পড়ে দেখেন ঘুমাইছে নাকি একদিন দেখে তাবুর মধ্যে কে যেন আর তাবুর বাহিরে একটা পুরুষ মানুষ খালি উত্তর দিকে যায় দক্ষিণ দিকে যায় ওমর ফারুক দেখলেন এই গভীর রাত্রে মানুষটা অস্থির আল্লাহ রাসুল বলেছেন কোনো অস্থির মানুষকে যদি শান্তি দেবার চাও তাহলে আল্লাহ নবীর সুন্ন সালাম তার কাছে পৌঁছাও আর সালামও আলাইকুম তোমার উপর আল্লাহ রহমত বসিত হোক কোনো কথাবার্তা না সর্বপ্রথম কথা হলো আর সালামও আলাইকুম ও ভারত দেখলেন লোকটা অস্থির তোমার অস্থিরকে স্থির করার জন্য সালাম দিলেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া আব্দুল্লাহ এ আল্লাহর বান্দা তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক লোকটা চিল্লায় বলতে চাই মি হাই এই গভীর রাত্রে তুই আমারে সালাম দিস তুই সালামের অর্থ বুঝিস তাকে বলতেছে অমর ভারত মেম্বর চেয়ারম্যান আমাকে চেয়ারম্যান মেম্বর যদি কেউ এই কথা বলে তার অবস্থা কি হবে অর্ধ পৃথিবীর খলিবাকে বলতেছে ও যাদের সালাম দিলি সালামের অর্থ বুঝিস অমর ফারুক বললেন ভাই যান আপনি অস্থির হয়ে ঘুরতেছেন এই জন্য সালাম দিলাম নবীর সন্ন আপনি ও আলাইকুম সালাম না বলে এমন উত্তর কেন দিলেন বলে আমার বাড়ি হলো অমুক এলাকায় আমি আমার গর্ভবতী বউকে নিয়ে যাচ্ছি অমুক জায়গায় দিনের বেলা আমি পারি নাই রাতের অন্ধকারকে আমি পর্দা চাদর বানাই সিজরে কন সোহান আল্লাহ কি সমাজ কি দিন বউকে নিয়ে রাত্রে বেলা যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ি কিন্তু রাস্তার মাঝখানে আমার এই গর্ভবতী বিবির প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেছে আমি তখন তাবু টাঙ্গাইয়া বউকে আমার তাবুর মধ্যে রেখে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি আমি কোনো কুল কিনারা পাচ্ছি না এখন গর্ভবতী বউটা যে হারে কষ্ট পাচ্ছে যে হারে কান্নাকাটি করতেছে আমি কি করব ওমর ফারুক হাতের মধ্যে হাত ধোকায় বললেন ভাই আপনি কোনো টেনশন করেন না আমার কাছে ভালো একটা ধাত্রীর খবর আছে সোনা লাগন না গেল অর্ধ পৃথিবীর খলিবা বললেন কোনো টেনশন করার দরকার নাই আমার কাছে ভালো একটা ধাত্রীর খবর আছে ওমর ফারুক এক দৌড়ে বাড়িতে আসলেন আবদুল্লার মা ওমর ফারুকের ছেলের নাম কি আবদুল্লার মা ওমর ফারুকের বিবি চমকে উঠলেন যে স্বামী তাহাজত পড়তে আসে বাড়িতে চলে যায় এসার পরে আসে তাহাজতের সময় এই লম্বা সময় সে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে আজকে এত তাড়াতাড়ি কেন আসলো হয়তো বইয়ের কথা মনে হয়েছে নাকি অনেক সময় বইয়ের কথা মনে হয় না তো বিবির কথা মনে করে কি চলে আসলো নাকি দরজা খুলে দে সালামের সালাম দেয় ওমর ফারুক চমকে বলে বিবিরে তুমি কি জান্নাতে যাওয়ার চাও বলে সব সময় তো জান্নাতে যাওয়ার চিন্তায় আছি তাহলে এখনই বের হও এখনই বের হও একটু পানি গরম করো একটু কিছু নিয়ে চলো আমরা জান্নাতে যাই ওমর ফারুকের বিবি চিন্তায় পড়ে গেল জান্নাতে যাওয়ার কথা বলে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে রাস্তার মাঝখানে বলে বিবিরে একজন মেয়ে গর্ভবতী তার বাচ্চা হয় না সে মেয়েটা তাবুর মধ্যে কানতেছে ব্যাগ ডুর দিয়ে তাবুর মধ্যে ঢুকায় দিছে আর ওমর ফারুক লোকটার সামনে সে বলে ভাই ইন্নাল্লাহিন ধৈর্যশীলদের সঙ্গে কি আছে আল্লাহ আছে একটু ধৈর্য ধরেন একটু ধৈর্য ধরেন নর্মালি বাচ্চা হবে কিন্তু ধৈর্য না ধরার কারণে এখন বেশি সিজার হচ্ছে ধরে খান কথা ঠিক কি না ডাক্তাররা ডাকাত হয়ে গেছে পরীক্ষা করবার গেলেই কয় সিজার করেন সিজার করেন সিজার করেন কিন্তু মায়েরা জানেন না মায়ের যে এত দাম আল্লাহ কেন দিলেন বাবা আনন্দে মাতিয়া সাগরে ভাসাইয়া সেই যে চইলা যায় খবর লয় না মাজন ধরিয়া উদরে কত যতন করে দশ মাস পরে পায় প্রসবের বেদনা এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মা গো কি বলবো প্রসবের কথা মা বিনে সেই ব্যথা কেউ তো বুঝিবে না মাজন ঠেকিয়া সন্তানের দায় অকালে মা মারা যায় মাজন ঠেকিয়া সন্তানের দায় অকালে মা মারা যায় সে পায়ে মায়ের পায়ের নিচে সন্তান বেহেস্ত খোঁজা লাগবে জোরে বলেন কথা ঠিক কি না একটা মা হতে যে কত কষ্ট যাদের নর্মালি বাচ্চা নেয় ওমর ফারুকের বিবি তাবুর মধ্যে ঢুকে ধাত্রি হয়ে কিছুক্ষণ পরে বলতে স্বামীর আল মোমিনী আপনার বন্ধুকে খবর দেন আপনার বন্ধুর বিবি সুন্দরভাবে বাচ্চা প্রসব করেছে 
যেই কসি আমির আল মোমিনিন আপনার বন্দুক খবর দেন ওর খবর কি কেউ গো আপনি খলিফাতুল মুসলিমের হবর তোমার আপনি আমারে সালাম দিলে আমি সালামের উত্তরটা ও পর্যন্ত দেই নাই আর আপনার বউরে ধাত্রি বানাইছেন ওমর ফারুক বলে রে সাইদ আমের আমি সারা রাত ঘুরে ঘুরে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখি তাবর মধ্যে চলতে সে চুলা এত রাত হয়ে গেল নিকট যেই মাত্র গেছে বাচ্চারা মা মা বলে কানতেছে মা গো মা আজকে কি আমাদেরকে খাবার দিব না মা বলতেছে বাবা একটু ধৈর্য ধরো গোস্ত সিদ্ধ হলেই তোমাদের খাবার দিব ওমর ফারুক চিন্তা করে এত রাত এখন পর্যন্ত গোস্ত সিদ্ধ হয় না উঠের গোস্ত হলে এক ঘন্টা লাগবে দোম্বার গোস্ত হলে এক ঘন্টা লাগবে কয়েক ঘন্টা হয়ে গেল গভীর রাত এখন পর্যন্ত গোস্ত সিদ্ধ হয় না এটা কিসের গোস্ত ওমর ফারুক লোক মাঝে বললেন মা তোমার বাচ্চাগুলো কান্দে এখন পর্যন্ত তোমার গোস্ত সিদ্ধ হয় না এটা কিসের গোস্ত মেয়েটা বলতেছে পথি আপনার মতো আপনি চলে যান আমার কষ্ট এখন আল্লাহ পর্যন্ত দেখে না ওমর চমকে বললেন মা আল্লাহ সম্পর্কে কি ধারণা করতেস বলে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা এই জন্যই করতেছি আমার বাড়ি হলো ইয়ামিন দেশে আমি শুনতে পাইলাম মদিনার খলিফা হাজর তোমার অত্যন্ত ভালো মানুষ আমার এই তিন বাচ্চাদের নিয়ে মদিনায় চলে আসলাম কিন্তু এত মানুষের ভিড় ওমরের কাছে আমি যাইতে পারলাম না আজকে তাব টাঙ্গাইছি বাচ্চাদের নিয়ে কোনো মতে রাত পাড়ি দিব আগামীকাল সকাল বেলায় ওমর দরবারে যাব কিন্তু গভীর রাত্রে আমার সন্তানগুলো খালি ক্ষুদার জ্বালায় মা মা বলে কান্দে আমি সন্তানগুলোকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পাতিলে পাথর আর পানি বসায় দিছি নিচে আগুনের জাল দেয় আর বলি সিদ্ধ হলেই তোমাদের খাবার দেব আমার পাতিলের পাথর কখনো সিদ্ধ হবে না আমার মনে হয় আগামীকাল পর্যন্ত আমার সন্তানগুলো বাঁচবে সঙ্গীত সঙ্গে মোর ফারুক বলে মা তুমি একটু ধৈর্য ধরো মা এক দৌড়ে বাইতুল মালের দরজা আসলামকে ডাক দিলেন আসলাম যে দরজা খুলে একটা আটার বস্তা আবার মাথায় তুলে দে আসলাম বলে আমির আল মোহমিনিন আমি হলাম চাকর আপনি হলেন অর্ধ পৃথিবীর খলিফা বলেন আটার বস্তা কোথায় নিয়ে যাওয়া লাগবে ওমর কান্দের আসলাম রে একজনের পাপের বোঝা আর একজন কেউ মাথায় নেবে না দিয়ে আমার মাথায় তুলে দেয় চাকর আসলাম যখন আটার বস্তা মাথায় তুলে দেয় ওমর ফারুক এত জোরে দৌড় মারতেছে বস্তা মাথায় নিয়া পিছন দিক থেকে আসলাম বলে মিরাল মোহমিনিন জোরে দৌড়াইতে গিয়ে আপনি পড়ে যাবেন আটার বস্তা নিয়ে দৌড়াইতে আপনি পড়ে যাবেন ওমর ফারুক বলে আসলাম রে দুনিয়ায় পড়া সহ্য করা যাবে কিন্তু জাহান নামের মধ্যে আমি পড়তে পারবো না এক দৌড়ে রুটি ভাই যখন ওমরের কাছে দেয় ওমর ফারুক বাচ্চা গুলোকে কোলের মধ্যে বসায় রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে হালুয়া নিয়ে যখন মুখে দেয় বাচ্চা গুলো ফেল ফেল করে তাকায় আছে আমাদের বাবা মরে গেছে আমরা এতিম গো আপনি কে এই গভীর রাত্রে বাবার দর অব্দি আমাদের বুকের মধ্যে উঠাইলে মেয়েটা চিৎকার করে বলে আল্লাহ উমরে মদিনার খলিফা না বানাইয়া এই মানুষটার যদি মদিনার খলিফা বানাই দিতা তাহলে তোমার মদিনা আল্লাহর জান্নাত হয়ে যেত ওমর ফারুক চিল্লায় বলে রে সাইদিব নামের আমি সারা রাত মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখেছি সেই দুঃখ কষ্ট থেকে মানুষকে উত্তরণ করার চেষ্টা করেছি আর তুমি এসার নামাজের পরে দরজা বন্ধ করে ঘুমায় যাও শত টাকাটাকে করলেও তুমি দরজা খোলো না সাইদ নামের বলে আমির আল মোমিনিন আমার দরজায় জনগণ টাকাটাকে করে এটা আমি জীবনেও কোনোদিন শুনি নাই আজকে অভিযোগ করার কারণেই আমি শুনতে পাই কেন দরজা বন্ধ করে ঘুমের মধ্যে থাকি যখন আজকে অভিযোগ করেছে আমি সেই অভিযোগটা উইড্র করতে চাই ওমর ফারুক বললেন চাইলে হবে না কি কারণে দরজা বন্ধ করে সারা রাত পাড়ি দাও এটা জনগণের সামনে প্রকাশ করার দরকার আছে না দরকার আছে না নাই অবশ্যই প্রকাশ হবে আল্লাহর কোরআন দিয়ে আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি ফাদি ফি ইবাদি পদ খলি জান্নতি 
যে আল্লাহর দাসত্বের শৃঙ্খলের রিস্কে আবদ্ধ করে নিল সে যেন তখনই জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করলো জোরে কর সুবাহ সাইদিন নামের বলে আমির আল মিনিন রাত্রে বেলা আমাকে যে কেউ ডাকে আমার দরজায় আমি আজ পর্যন্ত জানি না উমর ফারুক বললেন এমন ঘুম তুমি পারো তোমার দরজায় বিপদ আপদে মুসিবতে মানুষ ডাকে তুমি শুনতে পাও না সাইদি নামের বলে আমি আল মিনিন আমি আল্লাহর শপথ করে বলতেছি আমি রাত্রে বেলা তেমন ঘুমাই না তো না ঘুমায় তুমি কি করো সাইদি নামের বলে আমি পাঁচ অত নামাজের ইমামতি করি যারা নামাজের ইমামতি করে তারা নামাজের মধ্যে কিন্তু ঢুকতে পারে না কারণ আমি যখন ইমাম হব আমার পিছনের মুসুল্লির খেয়াল করার দরকার আসে না নাই জোরেখন আসে না নাই ইমাম খেয়াল করবে মুসুল্লিকে আর মুসুল্লি একটা করে ইমামকে ইমাম যদি মনে করে আজকে শেষদার মধ্যে মজা লাগতেছে আমি সোহান আবদুল্লাহ আলা একশো একবার কব একশো একবার কব এই নিয়তে ইমাম যদি শেষদার থেকে মাথা না তোলে আপনার বলেন তো পিছনের মুসুল্লি কি মাথা থাকবে নাকি অনেক মুসলিম মনে মনে কবে তিনবার সোহান আব্বের আলা বললি হুজুর মাথা তোলে আজকে মাথা ডাবাইছে আর তো মাথা তোলে না মনে হয় হুজুর মরে গেছে না হয় ঘুমাইছে অথচ আল্লাহ নবী বলেছেন অসযুদ অত্যারিফ তুমি শেষদা যখন করবে তুমি আল্লাহ নই করতে পৌঁছে যাবে কারণ শেষদা শেষদা না শেষদা হলো দিদারে আপনি বলেন তো যখন ইমামতি করবেন তখন কি আপনি শেষদার মধ্যে ঢুকতে পারবেন সাইদি নামের বলেন পাঁচ অত্য নামাজ আমি পড়াই কিন্তু আর সালা তো মেয়েরা জুল মোমিন নামাজ যে মোমিনদের মেয়েরা আছে আমি বুঝতে পারি না এই জন্য আমির আল মোমিন এশার নামাজের পরে আমি আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করি আল্লাহর কোরআন যখন তেলাওয়াত করি ইজা জুকির আল্লাহ অজিলাত কুলু বহুম কোরআন এমন একটা জিকির যে জিকিরের কারণে আপনার অন্তর সমূহের মধ্যে জিলজেলা কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায় অইজা তুলিয়াত আলাইহিম আয়া তুহু যা দা তুহুম ইমানান কোরআনে আয়াত তেলাত করলে আল্লাহ ইমান বাড়ায় দেয় ওই কোরআনের মধ্যে আমি নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে এক সময় তাহাজ্যতের সময় হয় আমি তাহাজ্যতের নামাজ পড়ি আমি আল্লাহর জিকির করি দরজায় কেজে ডাকতেছে এটা আমি নামাজের ভিতর থেকে কোরআন তেলাওয়াতের ভিতর থেকে শুনতে পাই না শুনতে যদি না পাই তাহলে দরজা কেমনি খুলবো ওমর ফারুক চিৎকার করে বলতেছে রে ইয়ামিনের জনগণেরা আমি অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হইয়া মদিনার অলি গলিতে ঘুরি আর তোমাদের প্রধানমন্ত্রী মদিনার অলি গলি না ইয়ামিনের রাস্তায় না সঙ্গে আল্লাহর এরিয়ার মধ্যে ঢুকে যায় সর আল্লাহ বলে সমস্ত জনগণ কান্দের বলে ইয়ামির আল মোমিন আমাদের প্রধানমন্ত্রী সাইদিব নামের সারা রাত কোরআন পড়ে নামাজ পড়ে সে ঘুম পারে না আমরা যদি রাগে জানতাম তাহলে চার নম্বর অভিযোগ আমরা করতাম না আজকে সর্বসম্মতি কর্মে চার নম্বর কেউ আমরা উইড্র করে নিই কম আহসানু আমালা যে সুন্দর আমলের কথা কোরআনে আল্লাহ পরীক্ষা নেবে এই রকম মানুষের দ্বারাই সুন্দর আমল করা সম্ভব আপনারা বলেন ঠিক কি না আজকে আমরা যারা দুনিয়াতে আছি আমরা অনেক সময় আব্দুল আলিমের গান শুনি আর মাথা ধোকায় কোন বনের পাখি তুমি কোন বনের পাখি তুমি আইলারে কোন বনে আবার কোন বনেতে যাইতে হবে পড়ছে নাকি মনে গানের অর্থ কি আমার হিরামন পাখি আমার প্রাণ প্রাণ পাখি তোরে কোথায় রাখি পাখি রে সবে মিশে আর ফাঁকি এক পলকের নাই ভরসা মিশে সকল আশা যে কোনো সময় মৃত্যু হবে গোরস্থানের পাশে মাদ্রাসা যে কোনো সময় কবরে যাইতে হবে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার বছর থাকা লাগবে সেই কবরের পাথেও জোগাড় করে আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবরে যাওয়ার তাও দান করে সকলে বলে আমিন